থাকতেছে তখন ধীরে ধীরে খাটো এবং মোটা হচ্ছিল আর লাস্ট দা বেক ক্রোমোজোমগুলো আবার পানি শোষণ করতে থাকবে এবং চিকন সুতার মতো হতে থাকবে তাহলে প্রথম দা বেক ক্রোমোজোমগুলো পানি হ্রাস করতেছিল শেষ দা বেক ক্রোমোজোমগুলো আবার পানি শোষণ করতে থাকবে প্রথম দা বেক ক্রোমোজোমগুলো চিকন থেকে মোটা হচ্ছিল লম্বা থেকে খাটো হচ্ছিল শেষ দাপে ক্রোমোজোমগুলো খাটো থেকে লম্বা হতে থাকবে চিকন থেকে মোটা থেকে চিকন হতে থাকবে এবং প্রথম দাপের পরে আমরা দেখছি যে এই নিউক্লিয়ার মেমব্রানটা বিলুপ্ত হচ্ছিল শেষ দাপে নিউক্লিয়ার মেমব্রানটা আবার নতুন করে তৈরি হয়ে গেল প্রথম দাপে আমরা দেখলাম নিউক্লিয় লাস্টটা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল প্রথম দাপের পরে আর শেষ দাপে আবার নিউক্লিয় লাস্টটা ধীরে ধীরে সৃষ্টি হচ্ছে এবং আমরা এখানের মধ্যে যদি দেখি এ পাঁচটো সেমভাবে হবে তো এখানে একটা নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয় দুইটা নিউক্লিয়াস তৈরি হয়ে গেল যেখানের মধ্যে একটা নিউক্লিয়ার নিউক্লিয়াসের মেমব্রেন আলাদা হয়ে গেল নিউক্লিয়ার মেমব্রেন নতুন করে গঠিত হলো নিউক্লিয় লাস নতুন করে গঠিত হলো ক্রোমাটিন তন্তুগুলো নতুন করে আবার এখানে তৈরি হলো অর্থাৎ যেখানে পাঁচটা দাপের মাধ্যমে প্রোফেস থেকে প্রোম্যাটাফেজ প্রোম্যাটাফেজ থেকে ম্যাটাফেজ ম্যাটাফেজ থেকে অ্যানাফেজ এবং অ্যানাফেজ থেকে টেলোফেজ আসার মাধ্যমে একটা নিউক্লিয়াস থেকে দুইটা নিউক্লিয়াস তৈরি হলো এবং শেষ দাপে উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে এটা শুধু উদ্ভিদ কোষ দেখাচ্ছি আমি প্রাণী কোষটা আমি এখানে আঁকিনি উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে এখানে একটা কোষ প্লেট তৈরি হবে একটা স্তর তৈরি হবে যে কোষ প্লেটটা একসময় উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে কোষ প্রাচীর হিসেবে কাজ করবে এটাকে বলা হয় কোষ প্লেট কোষ প্লেট এই কোষ প্লেটটা একসময় কোষ প্রাচীর হিসেবে কাজ করবে অর্থাৎ উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে তোমরা জানো যে দ্বিতীয় দায়ে পরে আসছো যে উদ্ভিদ কোষের মধ্যে কোষ প্রাচীর থাকে প্রাণী কোষের মধ্যে কোষ প্রাচীর থাকে না তো প্রাণী কোষের মধ্যে যেহেতু কোষ প্রাচীর থাকে না তাহলে প্রাণী কোষের মধ্যে এই কোষ প্লেটটা সাধারণত তৈরি হবে না কিন্তু উদ্ভিদ কোষের মধ্যে এই কোষ প্লেটটা তৈরি হবে তো আমরা এখানের মধ্যে খেয়াল করে দেখব যে কোষ প্লেটটা এখানে তৈরি হয়ে গেছে তো এভাবে কি হবে যে প্রোফেস প্রোম্যাটাফেস ম্যাটাফেস অ্যানাফেস টেলোফেসের মাধ্যমে সাধারণত মাইটোসিস কোষ বিভাজনের কেরোকানিসিস কেরোকানিসিস পর্যায়টা সম্পন্ন হবে আর কেরোকানিসিস সম্পন্ন হওয়ার পর তোমার সাইটোকানিসিস প্রক্রিয়াটা শুরু হবে সাইটোকানিসিস প্রক্রিয়াটা সিম্পল যেখানের মধ্যে সাইটো কোষের মধ্যে বিদ্যমান থাকা সাইটোপ্লাজমগুলো দুইটা কোষের মধ্যে দুইটা কোষের মধ্যে ভাগ হয়ে প্রবেশ করে যাবে দুইটা কোষের মধ্যে ভাগ হয়ে প্রবেশ করে যাবে এখানে কোষ প্রাচীর গঠন হবে এবং দুইটা কোষের মধ্যে ভাগ হয়ে সাইটোপ্লাজমগুলো প্রবেশ করতে থাকবে সাইটোপ্লাজমগুলো প্রবেশ হবে একসময় একটা কোষ থেকে দুইটা কোষ তৈরি হয়ে যাবে এভাবে সাধারণত মাইটিসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়াটিকে সম্পন্ন হবে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা যে বিষয়টা আমরা জানলাম সেটা হচ্ছে মাইটোসিস কোষ বিভাজন কি মাইটোসিস কোষ বিভাজন কিভাবে ঘটে এবং কোথায় ঘটে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা জানলাম এবার আমরা জানবো মিউসিস কোষ বিভাজন সম্পর্কে তো মিউসিসও আরেকটা কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া মিউসিস হচ্ছে আরেকটি কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া যেখানে আমরা তিনটি কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলছি একটা মাইটোসিস একটা মিউসিস একটা অ্যামাইটোসিস তো মিউস মাইটোসিস আমরা ব্যাখ্যা করলাম এবার আসি আমরা মিউসিস কোষ বিভাজন মিউসিস কোষ বিভাজন জানার আগে মিউসিস শব্দটা সম্পর্কে জানতে হবে মিউসিস কি এই মিউসিস কথার অর্থ কি এই মিউসিস কথার অর্থ হলো এর অর্থ হলো হ্রাস করা হ্রাস করা কিন্তু কি হ্রাস করবে প্রশ্ন হচ্ছে কি হ্রাস করবে সাধারণত মিউসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোষের মধ্যে বিদ্যমান একটা মাতৃকোষের মধ্যে বিদ্যমান যে ক্রোমোজোম আছে সেই ক্রোমোজোমগুলো অপত্য কোষে হ্রাস পাবে মাতৃকোষের তুলনায় অপত্য কোষে ক্রোমোজোম হ্রাস পাবে কীরকম হ্রাস পাবে মাতৃকোষের যত সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকবে অপত্য কোষে তার অর্ধেক হয়ে যাবে অর্থাৎ মাতৃকোষে টু এন সংখ্যক ক্রোমোজোম ছিল অপত্য কোষে এন সংখ্যক হয়ে গেছে অর্থাৎ দুইটা ছিল একটা হয়েছে আসলে এটাকে দুইটা বলবো না আমরা বলবো দুই প্রস্ত বিশিষ্ট ক্রোমোজোম আর এখানে হচ্ছে এক প্রস্ত বিশিষ্ট ক্রোমোজোম এখানে দুটি সংজ্ঞা জানবে তোমরা একটি সংজ্ঞা হলো দুই প্রস্ত বিশিষ্ট ক্রোমোজোমকে ডিপ্লয়েড বলে এই টু এনকে ডিপ্লয়েড বলে ডিপ্লয়েড আর এনকে হ্যাপ্লয়েড বলে অর্থাৎ এক প্রস্ত বিশিষ্ট ক্রোমোজোমকে হ্যাপ্লয়েড বলে আর দ্বিপ্রস্ত বিশিষ্ট ক্রোমোজোমকে ডিপ্লয়েড বলে অর্থাৎ একটা ডিপ্লয়েড কোষ বিভাজিত হয়ে দুইটা হ্যাপ্লয়েড কোষে সৃষ্টি করবে যেখানে মাতৃকোষের তুলনায় অপত্য কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা হ্রাস পাবে অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে তাকে হচ্ছে মিউসিস কোষ বিভাজন বলে তো এই জন্য যেহেতু মাতৃকোষের তুলনায় অপত্য কোষে ক্রোমোজোম হ্রাস পাচ্ছে কমে যাচ্ছে যার কারণে এই মিউসিস কোষ বিভাজনটা 
আরেকটা নাম দেওয়া হয়েছে যেটা হচ্ছে রাসমূলক কোচ বিভাজন রাসমূলক কোচ বিভাজন অর্থাৎ মিসেসকে কেন রাসমূলক কোচ বিভাজন বলা হয় প্রশ্নের উত্তরটা অলরেডি তোমরা এখানে পেয়ে গেছো যে মিসেস কোচ বিভাজনের মাধ্যমে একটা মাতৃকোষ বিভাজিত হয় দুটি অপত্যকোষ তৈরি হওয়ার সময় মাতৃকোষের ক্রমজম সংখ্যা অপত্যকোষে হ্রাস পেতে থাকে যার কারণে এই কোষ বিভাজনটাকে মিসেস কোষ বিভাজন বলে বা রাসমূলক কোষ বিভাজন বলে আমরা এখানে একটা বিষয়ে যদি খেয়াল করি একটা মা থেকে মা মায়ের যে কোষটা বিভাজিত হবে তাকে মাতৃকোষ বলবে মায়ের কোষটাকে মাতৃকোষ নয় তোমরা এই জায়গাতে ভুল করবে যে মায়ের কোষটাকে মনে হয় মাতৃকোষ বলে পিতার কোষটাকে মনে হয় পিতৃকোষ বলে না এটা আসলে এরকম না মায়ের কোষটাকে মাতৃকোষ না পিতার কোষটাকে পিতৃকোষ না যেই কোষটা বিভাজিত হবে সেটা মায়ের হোক বা বাবার হোক যেই কোষটা বিভাজিত হবে সেই কোষটাকে মাতৃকোষ বলবে আমি এখানে মা এবং এখানে বাবা দুইজনকেই নিচ্ছি মায়ের কোষ্টা টু এন সংখ্যক বাবার কোষ্টা টু এন সংখ্যক ক্রমজম বিশিষ্ট এখানে মায়ের কোষ্টার মধ্যে এটা বিভাজিত হবে বিভাজিত হয় এন সংখ্যক হবে এন সংখ্যক হবে এটা বিভাজিত হবে বিভাজিত হয়ে এন সংখ্যক হবে এন সংখ্যক হবে তো তোমাদের এখানে একটা বিষয় জানা প্রয়োজন যে এই যে ক্রমজম কোষটা বিভাজিত হলো এখানে প্রক্রিয়াটা ঘটল হচ্ছে মিউসিস কেন মিউসিস ঘটল বিষয়টা খেয়াল করে দেখো যে এখানে ছিল টু এন সংখ্যক এখানে হয়ে গেছে এন সংখ্যক অর্থাৎ ক্রমজম সংখ্যা হ্রাস পেয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে এটাকে বলা হবে মিউসিস কোষ বিভাজন তবে মায়ের যে কোষগুলোকে বলা হবে এই কোষগুলোকে বলা হবে ডিম্বাণু পিতার এই কোষগুলোকে বলা হবে শুক্রাণু তোমরা জানো যৌন প্রজনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটা মা মা থেকে প্রাপ্ত ডিম্বাণু বাবা থেকে প্রাপ্ত শুক্রাণুর সাথে মিলিত হয় অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দুটি বিপরীতধর্মী গ্যামেট বিপরীতধর্মী গ্যামেট পরস্পরের সাথে যুক্ত হয় সেই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় যৌন প্রজনন প্রক্রিয়া আর এই যৌন প্রজনন প্রক্রিয়া মা থেকে একটা বাবা থেকে একটা হ্যাপ্লয়েড এগুলো হ্যাপ্লয়েড অবস্থায় আছে কি অবস্থায় আছে হ্যাপ্লয়েড অবস্থায় আছে তো হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণু হ্যাপ্লয়েড শুক্রাণুর সাথে মিলিত হয়ে এন এন অর্থাৎ হয়ে যাবে টু এন অর্থাৎ ডিপ্লয়েড ছিল হ্যাপ্লয়েড ছিল হ্যাপ্লয়েড হয়ে যাবে ডিপ্লয়েড হ্যাপ্লয়েড শুক্রাণু হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণুর সাথে যুক্ত হয়েছে যুক্ত হয়ে সেখানে ডিপ্লয়েড জাইগোট জাইগোট তৈরি করেছে তো জাইগোট হচ্ছে জীবের প্রাথমিক কোষ যে কোষটা পরবর্তীতে ধীরে 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 পরিস্ফুটিত হয় একটা পূর্ণাঙ্গ জীবে সৃষ্টি করবে তোমার আমার উৎপত্তি মূলত এবার যে এক একটা শিশু কীভাবে জন্ম লাভ করে যৌন প্রজনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বা যে সকল জীব দেহে যৌন প্রজনন প্রক্রিয়াটা ঘটে মূলত এইভাবে যৌন প্রজনন প্রক্রিয়াটা ঘটে বাবা থেকে মা থেকে একটা কোষ বাবা থেকে একটা কোষ এটা মিসিস কোষ বিভাজন ঘটে ডিম্বাণু সৃষ্টি করে শুক্রাণু সৃষ্টি করে স্ত্রী রেণু পুং রেণু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বলা হবে প্রাণীর ক্ষেত্রে ডিম্বাণু আর শুক্রাণু বলা হয় তো এটা হ্যাপ্লয়েড একটা আর একটা হ্যাপ্লয়েড একটা হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণু একটা হ্যাপ্লয়েড শুক্রাণু যুক্ত হয়ে একটা ডিপ্লয়েড জাইগুট সৃষ্টি করেছে তো এই ডিপ্লয়েড জাইগুটটাই মূলত জীবের প্রাথমিক কোষ তো এটা হচ্ছে মূলত মিসেস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া দেখো এই কোষ বিভাজন প্রক্রিয়াটাই সাধারণত কোথায় ঘটে আমরা অলরেডি পেয়ে গেলাম এখানে মিসেস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়াটা হচ্ছে যৌন প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পন্ন সময় সংগঠিত হয় অর্থাৎ যৌন প্রজনন প্রক্রিয়া দুটি বিপরীতধর্মী গ্যামেটের যেহেতু প্রয়োজন হয় আর দুটি বিপরীতধর্মী গ্যামেট পাওয়া যায় বাবা এবং মা অর্থাৎ স্ত্রী এবং পুরুষের অংশ থেকে তো এই ক্ষেত্রে আমরা এখানে দুইটা বিপরীতধর্মী গ্যামেট পেলাম যৌন প্রজনন প্রক্রিয়া সাধারণত এটা মিসেস প্রক্রিয়াটা ঘটে মূলত আমরা বলবো যে এখানের মধ্যে জনন কোষ সৃষ্টির সময় জনন কোষ সৃষ্টির সময় সাধারণত মিসেস প্রক্রিয়াটা সংগঠিত হয় তো আমরা জানলাম মিউসিস এরপরে জানব হচ্ছে অ্যামাইটোসিস মূলত নবম দশম শ্রেণীতে অ্যামাইটোসিসটা নাই তারপরও আমি অ্যামাইটোসিস সম্পর্কে একটু বলে দিচ্ছি তোমাদের অ্যামাইটোসিস সম্পর্কে নিচের ক্লাসে অষ্টম শ্রেণীতে দ্বিতীয় অধ্যায় অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তোমরা জেনে আসছো যে অ্যামাইটোসিস কি অ্যামাইটোসিস হচ্ছে এমন একটা কোষ বিভাজন যেই কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম যেটা তোমরা মাইটোসিসে দেখছো একবার নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয়েছে আবার সাইটোপ্লাজম বিভাজিত হয়েছে 
একটা কাই কেরোকানিসিসের মাধ্যমে আর একটা হচ্ছে সাইটোকানিসিসের মাধ্যমে কিন্তু এই অ্যামাটোসিস প্রক্রিয়াটার হচ্ছে এমন একটা প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাতৃকোষের সাইটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়াস দুইটা একসাথে বিভাজিত হয়ে যাবে আমরা যদি একটা মাতৃকোষ সেখানে আঁকি হ্যাঁ একটা এটা যদি একটা নিউক্লিয়াস হয় ভিতরে যদি একটা নিউক্লিয়াস হয় এই নিউক্লিয়াসটা আর সহ তার এই চতুর্দিকে সাইটোপ্লাজম বিদ্যমান আছে এই সাইটোপ্লাজমের উপরে নিউক্লিয়াসটা বিদ্যমান তাহলে এই যে নিউক্লিয়াস সহ সাইটোপ্লাজম টোটালটা একসাথে বিভাজিত হবে সরাসরি তখন এটাকে বলা হবে মাইটোসিস অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন তাহলে অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজনের ক্ষেত্রে প্রথমে এই নিউক্লিয়াসটা সহ কোষটা প্রথমে ডাম্বেল আকৃতি ধারণ করে এটা ভিতরে দিকে একটা বাস তৈরি করবে একটা বাস তৈরি করছে মাছ বরাবর এই মাছ বরাবর বাসটা ধীরে ধীরে আরও গভীর খাজের সৃষ্টি করবে এই গভীর খাজটা বরাবর এক সময় এটা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে দুইটা নতুন কোষ তৈরি করবে এই একটা কোষ তৈরি করলো একটা কোষ তৈরি করলো সেখানে তোমরা যদি খেয়াল করো দেখতে পাবে যে এই কোষের নিউক্লিয়াস এবং হচ্ছে কোষের যে সাইটোপ্লাজম এই নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম একই সাথে বাঘ হয়ে গেছে এই কোষ বিভাজনটাকে বলা হবে অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন কী বলা হবে অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন বলা হবে সাধারণত এটা সম্পর্কে তেমন কোনো আলোচনা তোমাদের এই বইয়ে নেই ঠিক আছে তো তোমরা পরবর্তী ক্লাসে অ্যামাইটোসিস মাইটোসিস মিউসিস বা অর্থাৎ কোষ বিভাজনের গুরুত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা পাবে ঠিক আছে তো আমরা এখানে যে বিষয়টা খেয়াল করব সে বিষয়টা হচ্ছে যে অ্যামাইটোসিস মাইটোসিস মিউসিস সহ এখানে আরও কিছু তত্ত্ব আছে যেমন ক্রোমোজোম বিভিন্ন সংজ্ঞা আছে বিভিন্ন সংজ্ঞা আছে তো বিভিন্ন সংজ্ঞাগুলো তোমরা এখানে শিখতে হবে আমি কিছু সংজ্ঞা এখানে আইডেন্টিফাই করে দিই তোমাদের খেয়াল করো সংজ্ঞাগুলো হচ্ছে